హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ సో ఇటీవల రామప్ప టెంపుల్ వార్తల్లో నిలిచింది ఎందుకు అంటే యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ స్థలంగా లేదా వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది అవునా సో ఈ వీడియోలో ముఖ్యంగా మనం రామప్ప టెంపుల్ గురించి అండ్ అదేవిధంగా ఇతర స్పెసిఫికేషన్స్ అండ్ రామప్ప టెంపుల్ యొక్క విశిష్టత అండ్ ఈ హెరిటేజ్ హోదాని ఇచ్చిన యునెస్కో సంస్థ గురించి కూడా ఈ వీడియోలో ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని తెలుసుకుందాం ఓకే ఈ వీడియోలో ముఖ్యంగా మనకి రామప్ప టెంపుల్ దాని యొక్క చరిత్ర దాని యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ అదేవిధంగా దానికి సంబంధించిన విశిష్టత అండ్ యునెస్కోకి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుంటాం బిఫోర్ ప్రొసీడింగ్ ఇన్ టు దాట్ దానికన్నా ముందు సో ఇక్కడ రామప్ప టెంపుల్కి సంబంధించి ఒక ఫేమస్ యూరోపియన్ యాత్రికుడు మనకు ఈ లైన్ చెప్పాడనమాట సో ఆ లైన్ ఏమంటుంది బ్రైటెస్ట్ స్టార్ ఇన్ ద గ్యాలక్సీ ఆఫ్ మెడివల్ టెంపుల్స్ ఆఫ్ ద డెక్కన్ ఓకే సో మెడివల్ టెంపుల్స్కి సంబంధించి అంటే మధ్యకాలానికి మధ్య యుగానికి సంబంధించిన టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఇది ఒక ధ్రువతారగా నిలిచిపోతుంది రామప్ప టెంపుల్ అని ఒక ఇటాలియన్ యాత్రికుడు రామప్ప టెంపుల్ని చూసి కమెంట్ చేశాడనమాట ఓకే సో ఆ ఇటాలియన్ యాత్రికుని ఈ రామప్ప టెంపుల్ అంతగా మెస్మరైజ్ చేసిందని మనం చెప్పొచ్చు అండ్ ఆ ఇటాలియన్ యాత్రికుడు ఎవరు దట్ ఈస్ మార్కో పోలో ఓకే సో మార్కో పోలో ఈజ్ ద వన్ హూ డిస్క్రైబ్డ్ హూ డిస్క్రైబ్డ్ రామప్ప టెంపుల్ యాజ్ ద బ్రైటెస్ట్ స్టార్ ఇన్ ద గ్యాలక్సీ ఆఫ్ మెడివల్ టెంపుల్స్ ఆఫ్ ద డెక్కన్ ఓకే సో ఇక రామప్పకి సంబంధించిన చరిత్ర గురించి మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాము సో ముఖ్యంగా మనకి రామప్ప టెంపుల్ని ఈ టెంపుల్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ని మనకి లెవెన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో స్టార్ట్ చేశారు అండ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్లో ఈ టెంపుల్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ముగిసిందన్నమాట ఓకే సో దాదాపు నలభై సంవత్సరాలు ఈ టెంపుల్ని నిర్మించడానికి తీసుకున్న సమయం ఓకే అండ్ ఈ టెంపుల్ని ముఖ్యంగా మనకి ఈ టెంపుల్లో ఉన్న ఒక శాసనం ఆధారంగా ఏం తెలుస్తుంది అనంటే ఈ టెంపుల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయించిన వ్యక్తి రేచర్ల రుద్రుడు ఎవరు రేచర్ల రుద్ర వాజ్ ద పర్సన్ హూ కమిషన్డ్ దిస్ రామప్ప టెంపుల్ మరి ఈ రేచర్ల రుద్రుడు ఎవరు అంటే కాకతీయ రాజైన గణపతి దేవుడి దగ్గర సైన్యాధికారిగా లేదా కమాండర్ ఇన్ చీఫ్గా పనిచేస్తున్న రేచర్ల రుద్రుడు ఈ రామప్ప టెంపుల్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ని పర్యవేక్షించాడు ఇతని హయాంలోనే ఈ టెంపుల్ని కట్టడం జరిగింది దాదాపు నలభై రెండేళ్ల సమయం ఈ టెంపుల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి తీసుకుందనమాట ఓకే అండ్ అసలు ఈ టెంపుల్ని మొత్తంగా డిజైన్ చేసిన ఆర్కిటెక్ట్ పేరు శిల్పి పేరు రామప్ప ఏం పేరు రామప్ప సో ఈ రామప్ప అనే వ్యక్తి మనకి కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి ఓకే కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి రామప్ప అండ్ ప్రపంచంలోనే ఒక శిల్పి పేరు మీద ఒక ఆర్కిటెక్ట్ పేరు మీద ఒక స్కల్ప్టర్ పేరు మీద ఉన్న దేవాలయం రామప్ప దేవాలయం ఇక రామప్ప దేవాలయం విషయానికి వస్తే ఈ రామప్ప దేవాలయాన్నే మనము ఫార్మల్ నేమ్లో అంటే అఫీషియల్గా ఈ రామప్ప దేవాలయాన్ని ఏమని పిలుస్తున్నారు కాకతీయ రుద్రేశ్వర ఆలయం అంటున్నారు ఏమంటున్నారు కాకతీయ రుద్రేశ్వర ఆలయం అంటామన్నమాట కాకతీయ రుద్రేశ్వర టెంపుల్ అని అంటున్నాం ఓకే సో యునెస్కోకి సంబంధించి సో యునెస్కో అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ సో ఈ సంస్థకు సంబంధించిన నలభై నాలుగవ సెషన్ ఓకే ఫార్టీ ఫోర్త్ సెషన్ చైనా దేశంలో జరుగుతుంది అండ్ ఈ చైనా దేశంలో జరుగుతున్న ఈ నలభై నాలుగవ సమావేశంలో రామప్ప టెంపుల్కి ఈ గుర్తింపు లభించింది అన్నమాట సో మొత్తంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి గుర్తింపు ప్రపంచ వారసత్వ గుర్తింపు పొందిన ఫస్ట్ ప్లేస్ రామప్ప టెంపుల్ ఓకే ఇంతకు ముందు కానీ ఏ టెంపుల్ కానీ ఏ కట్టడానికి కానీ ఈ గుర్తింపు లభించలేదు తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి సో ఒకసారి రామప్ప యొక్క లొకేషన్ ని కనుక మనం ఒకసారి చూసుకుంటే రామప్ప టెంపుల్ అనేది మనకు ముఖ్యంగా ములుగు డిస్ట్రిక్ట్ ఓకే సో తెలంగాణలోని ములుగు డిస్ట్రిక్ట్ వెంకటాపూర్ మండల్ ఓకే వెంకటాపూర్ మండల్ పాలంపేట విలేజ్ పాలంపేట విలేజ్ సో ఇక్కడ మనకి రామప్ప టెంపుల్ యొక్క లొకేషన్ అనమాట సో ములుగు జిల్లాలోని వెంకటాపూర్ మండలంలోని పాలంపేట గ్రామంలో మనకి ఈ రామప్ప టెంపుల్ ఉంది 
ओके सो ओकसारी रामप्प टेम्पल यंदुकु प्रपंच वारसत्व संपदगा गुर्तिम्प पोंदींदी दीनी कांत विशिष्टत ये मुंदी अंटे मनम ओकसारी रामप्प टेम्पल नी गनका गमनिस्ते दीनी पैन नुण्डी गनका मनम जूसते ओके सो ओक यत्तैन प्रदेशम नुण्डी clear and e temple ni construct cheyadam kosam deeni yokka punadi leda foundation ni oka technique ni vaadi deeni yokka foundation ni vesaru appati shilpulu so aa foundation yokka technique ne manam em antamo ante sand box technique anantam em antamo sand box technique anantam so asalu ee sand box technique technique ante enti ante maniki mukhyanga ee gudi kattadam kanna mundu temple ni construct cheyadam kanna mundu dadapu ekkadaithe e प्रदेशम लो आईते ही टेम्पल ने गड़तुन नारो आकर दादा पु मूड मीटर लो लो तू वरकु ओका गोती नितो उतारा न माटा एंड आ गोती लो भी लेंज ऐस्तारो स्लाइमस्टोन अंटे सुन्ना पुराई आधे विदंगा ईसुका मरियू बेल्लम आधे विदंगा करक काया ओके सो भी टन्नी टियो का मिश्रमानी आ मूड मूड मीटर ला लो तुला उन आ गुंतलो पूर्ण स्तर न माटा एंड दीन मिदा बिल टेम्पल कंस्ट्रक्शन ही स्टार्ट जेस्ता रो दीन ने मानुम सैंड बॉक्स टेक्निक अनंता सो � भूकंपाल उच्च नपुर, एथक्वेक्स उच्च नपुर, टेम्पल की ये लांटी डैमेज कलगा कुंडा उन्नडम कोसम ये सैंड बॉक्स टेक्निक नहीं वार्ता रो, ओके, सो सैंड बॉक्स टेक्निक लो बागंगा मूड मीटर लग गई थी इसी, अंदलो मन की सुन्ना पुराई, आधे विदंगा करक्काया, बेल्लम, मरियो, इसका विटान्नीटियों का मिश्रमा� निकनी मुख्य अगर डिजाइन जैसा रहना माता, ओके, सो कसारी मन की रामप्पा टेंपल के संबंध में ची इनका इतना विशेष आलंगन का गमन इस्ते, ओके सारे मेरे जोड़न्दी so Ramappa temple, so ये मुख्य आकार में दायित्व उन दो, okay? So the main main base लेदा ये main structure ये main structure अंता ये दायित्व उन दो दिन ही मानेको red sandstone तो निका किंसारा ना माता, okay? ये राय निवाड़ा रो red sandstone निवाड़ा रो and ये गुड़ी लोपल बागम लो मानेको मुख्य अंगा ये लांटी राय निवाड़ा रो अंटे कृष्णा शीला निवाड़ा रो दिन ने मानेमो black basalt अनंता, okay? So गुड़ी � ब्लैक बसाल्ट राई तो निर्मित चारण माता ब्लैक बसाल्ट राई लेदा कृष्णा शीला अंटा मन माता ओके सो ये आउटर स्ट्रक्चर अंता गुड़ा रेड स्टैंडस्टोन आई थे लोपली बागम ब्लैक बसाल्ट तो निर्मित चरण जर गिन्दी क्लियर आधे विदंगा माने को ये काकतिया टेम्पल लो लेदा रामप्पा टेम्पल लो माने को चीफ डाइटी � क्लियर एंड इनका मनम ये टेंपल के सामान्य इन ची इनका ये लांटी विशिष्टता लुन्ना यो अंटे मानें कि ये टेंपल लो अनेक मानें को नृत्या रीतु लो अंटे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डांस स्टाइल्स आर सीन इन द स्कल्पचर्स ऑफ दिस टेंपल ओके सो ये गुड़ियों का शिल्पा लो मानें कि अनेक रकमाइना नाट्य Kristin, पेरिनी शिवतांडव मंटांग दा, सो इए पेरिनी नाट्यानी, अंटे अंतरिंची पोये दशलो उन्न, पेरिनी नाट्यानी, तिरिगी, पुनर जीवम कलिगेला चेसाडु, नटराज रामक्रिष्ण, और मुख्यंगा इतनिकी, मोटिवेशन गा पंजेशन विग्रहा ओके, सो ये रामप्पा शिल्पालो उन्ना नाट्य बंगीमल नी अनुसरिंचे अंतरिंची पोतुन्ना पेरिनी नृत्यानी तिरिगी जीविं चेला चेसाडू नटराज रामकृष्णा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पॉइंट गुरुत्वेत कोण्डी। ओके, सो 
ఇక రామప్ప టెంపుల్ కి సంబంధించి అక్కడ ఉన్న విగ్రహాలకు సంబంధించి విశిష్టతను గనక మనం చూసుకుంటే చూడండి అప్పుడే అప్పుడే ఆడవాళ్ళు హీల్స్ కూడా వేసుకునే వాళ్ళు సో ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ అంటే అప్పుడు ఉన్న ఆ పీపుల్ ఎంత అడ్వాన్స్డ్ గా ఉన్నారు ఓకే సో మనకి ఇక్కడ వివిధ నాట్య భంగిమలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి అండ్ ఈ నాట్య భంగిమలు జాయప సేనాని రాసిన నృత్య రత్నావళిలో అదే విధంగా నటరాజ రామకృష్ణ ఈ పేరుని శివతాండవాన్ని తిరిగి పునర్జీవం వచ్చేలా చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి ఓకే సో మరి పేరుని శివతాండవం అంటే ఏంటి ముఖ్యంగా కాకతీయుల కాలంలో సైనికులంతా కూడా యుద్ధానికి ముందు చేసే ఒక వీర నాట్యం అన్నమాట సో వాళ్ళకు ఎనర్జీ వచ్చేలా యుద్ధంలో వాళ్ళు మోటివేషన్తో ఫైట్ చేసేలా వాళ్ళకు ఒక ఉత్సాహాన్ని నింపే నృత్యాన్ని మనము పేరిని నృత్యం అంటాం అండ్ ఆ పేరిని నృత్యాన్ని తిరిగి పునర్ పునర్జీవం వచ్చేలా చేసింది నటరాజ రామకృష్ణ సో ఈ శిల్పాలను చూసే ఓకే అదేవిధంగా మనం ఒకసారి ఈ టెంపుల్ ఏ నిర్మాణ శైలిలో దీన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అంటే మనకి రామప్ప నిర్మాణ శైలిని వెసర శైలి అంటాం ఓకే వెసర స్టైల్ అని అంటాం ఓకే వెసర ఆర్కిటెక్చర్ స్టైల్ లేదా దీనికి ఇతర పదాలను కనుక మనం చూసుకుంటే భూమిజా స్టైల్ అని కూడా అంటాం అన్నమాట ఓకే భూమిజా స్టైల్ సో అసలు ఈ వెసర స్టైల్ అంటే వెసర నిర్మాణ శైలి అంటే ఏంటి మనకి వెసర నిర్మాణ శైలిలో భాగంగా ముఖ్యంగా రెండు రెండు టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చరల్ స్టైల్స్ని మిక్స్ చేస్తే వచ్చిన స్టైల్ని మనము వెసరా స్టైల్ అంటాం సో మనకి నార్త్ ఇండియాలో ముఖ్యంగా మనం టెంపుల్స్ని కనుక గమనిస్తే నార్త్ ఇండియాలో ఉన్న గుడులను కనుక మనం గమనిస్తే అవన్నీ కూడా గు గోపురం గోపురము ముఖ్యంగా కలిగి ఉంటాయి ఓకే సో ఈ విధంగా గోపురాన్ని ముఖ్య భాగంగా కలిగి ఉన్న టెంపుల్స్ని నార్త్ ఇండియాలో మనం చూస్తాం అండ్ అదే సౌత్ ఇండియన్ టెంపుల్స్ విషయానికి వస్తే మనకి ముఖ్యంగా మండపాలు కనిపిస్తాయి ఓకే మండపాలు కనిపిస్తాయి సో వీటినే మనము నగర మరియు ద్రవిడ స్టైల్ అంటాం అన్నమాట ఓకే సో నార్త్ ఇండియాలో కనిపించే టెంపుల్ స్టైల్ని మనం నగర అంటే సౌత్ ఇండియాలో కనిపించే టెంపుల్ స్టైల్స్ని మనం ద్రవిడ స్టైల్ అంటాం సో ఈ రెండిటి యొక్క మిశ్రమమే మనకు వెసరా స్టైల్ అండ్ రామప్ప ఏ నిర్మాణ శైలిలో ఉంది అని అంటే వెసర నిర్మాణ శైలిలో ఉంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో ఇది రామప్ప టెంపుల్కి సంబంధించి మనకు ముఖ్యమైన సమాచారం సో ఇప్పుడు రామప్ప టెంపుల్కి యునెస్కో గుర్తింపు అయితే లభించింది సో మరి యునెస్కో గుర్తింపు వల్ల కలిగే లాభం ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా ప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వాలు ఈ టెంపుల్ని పరిరక్షించడం కోసం ఈ టెంపుల్ని పరిరక్షించడం కోసం ఇక ముందు కఠిన చట్టాలు చేస్తాయి ఓకే సో అక్కడ క్లెన్లీనెస్ని ఓకే అదేవిధంగా పర్యాటక సౌకర్యాలను కల్పిస్తాయి అండ్ ఒక విధంగా మనకి ఈ గుర్తింపు పొందడం వల్ల రామప్ప యొక్క కీర్తి రామప్ప గుడి యొక్క కీర్తి ప్రపంచ వ్యాప్తం అవుతుంది విశ్వవ్యాప్తం అవుతుంది ప్రపంచం నలుమూలల నుండి టూరిస్టుల తాకిడి ఇప్పుడు రామప్పకు పెరగబోతుంది అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా ప్రపంచ వారసత్వ గుర్తింపు అనేది ఆ టెంపుల్ యొక్క డెవలప్మెంట్ అండ్ మన కల్చర్ యొక్క పరిరక్షణకు ముఖ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఓకే అండ్ ఈ గుర్తింపు వల్ల కొన్ని విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి అండ్ ఆ విమర్శల్లో కనుక మనం ఒకసారి చూసుకుంటే పర్యాటకుల తాకిడి ఎక్కడ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల ఆ ప్లేస్లో ఆ ప్లేస్లో పొల్యూషన్ ఎక్కువ అవుతుంది ఓకే సో చెత్త చెదారం కూడా ఎక్కువ అవుతుంది అనే విమర్శలు ఉన్నాయి బట్ అల్టిమేట్గా మన తెలుగు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రామప్ప టెంపుల్కి ఈ గుర్తింపు లభించడం అనేది ఒక గొప్పతనంగా మనం భావించవచ్చు అన్నమాట ఓకే సో ఇక యునెస్కో విషయానికి వద్దాం ఓకే సో యునెస్కో విషయానికి వస్తే మనకు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఐక్యరాజ్య సమితిలో భాగంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విద్యను ఓకే అదేవిధంగా శాస్త్రీయతను అండ్ సాంస్కృతిక సంపదను పరిరక్షించడం కోసం అండ్ వీటి యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్లో భాగంగా ఏర్పరిచిన ఒక సపరేట్ సంస్థే మనకు యునెస్కో ఓకే సో ఈ యునెస్కోని మనకు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో ఏర్పాటు చేశారు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో ఏర్పాటు చేశారు సో అసలు యునెస్కో యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ అంటాం అన్నమాట నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో ఈ విభాగం ఏర్పాటు చేశారు అండ్ యునెస్కో యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఓకే యునెస్కో యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది ప్యారిస్ లో ఉంది ఓకే ప్యారిస్ లో ఉంది అండ్ ప్యారిస్ ఏ దేశం రాజధాని ఫ్రాన్స్ దేశం యొక్క రాజధాని క్లియర్ అదే విధంగా ప్రస్తుతం యునెస్కో యొక్క ప్రెసిడెంట్ యునెస్కో యొక్క ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అని అంటే ఆడ్రే అజౌలే ఏం పేరు అతని పేరు ఆడ్రే అజౌలే 
ओके ऑड्रे अजाउले एंड इका यूनेस्को ये वारसत्व संपदा लेनी ये लागू रहती है सुन्दी अंटे माने कि मुख्य अंगा यूनेस्को लो रेंडु विभाग आलू नया नमाता सो so, आ रेंडु विभाग आले एंटी ओके विभाग अन्नी माने में मंटा मांटे इंटरनेशनल कमिटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इकोमोस अंटा इकोमोस ओके इंटरनेशनल कमिटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स एंड इनको कमिटी ने मंटा माने माने अंटे वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन अंटा वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन सो मुख्य अंग इकोमोस विषय आन कोस्ते सो ये इकोमोस ये दायित्व उन्दो इधि मुख्य अंग प्रपंचम ओके, सो इधि मेन का कल्चरल साइट्स नहीं गुरतींचे ऑर्गेनाइजेशन इकोमोस आधे भी दंगा वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है दायित्व उन्दो ओके सो प्रपंच परिरक्षण यूनियन प्रपंच परिरक्षण समिति है दायित्व उन्दो इधि माना को मुख्य अंगा नेचुरल साइट्स नहीं ओके नेचुरल साइट्स सो सहज संपदालन लेदा सहज स्थलालन गुरतींचे ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन नेचुरल साइट्स नहीं इधि � अंटे इको मोस गुर तिन्चिन्दी So, International Committee on Monuments and Sites So, सामस्कृतिक स्थालालनु गुर तिन्चे मुख्य मैन विभागं इको मोस अनर्दम नमाट Okay, so, इपड़ु इरेंडु समस्तल लेद इरेंडु विभागालु प्रपंच व्याप्तंगा अनेक प्रपोजल्स होता है ना माता, ओके, सो मां देशों में लो उन्ना इस तलाल ने गुरतीन चंडी, आस तलाल ने गुरतीन चंडी यानी, आधे विदंगा मानक रामप्पा विषयान कोस्ते, रामप्पा योग का प्रपोजल, अंटे रामप्पनी प्रपंच वारसत्व जाविता का गुरतीन चंडी यानी पदी सितंबर रेंडुवेला प इरवाई ओकटीना यूनेस्को तमा ये प्रपोजल नी एक्सेप्ट जेसी ना नमाटा, ओके? सो इधी यूनेस्को की संबंधिंची अंटे ओके प्रपंच वारसत्व संपद जाबिता का गुरतीन चाली अंटे ये लांटी प्लान ऑफ एक्शन उन्तुंडी अनेक दी दी मन की, ओके? सो इपुरु ये रेंडो संस्थालु शॉर्ट लिस्टिंग द्वारा कोनी प्लेसेस ओके, सो ये पुरे रेंडो समस्तलो को निप्रांतालन गुरतीन चाई, आतर वात आलिस्टनी वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की बंपिस्ताई, दिन लो ईरवायो का सभ्य देशालों टाया ना माटा, इंतमान दोन टारे इंदलो ईरवायो का सभ्य देशालों टाई, ओके, सो ये पुरे ईरवायो का सभ्य देशालो ये प्रांताने की होदाई वाली, अनि वोटिंग नलबाई नालगो वा समावेशान की वोटिंग जर्गिंदी और इए वोटिंग लो अन्नी देशाल मनक सपोर्ट जेसाई अन्टे रामप्प टेम्पुल नी वारसत्व संपदग गुर्तिन चड़म कोसम सपोर्ट जेसाई मुख्यांगा रश्या नी रश्या मनकी यक्कुवगा सपोर्ट जेसिंदी और ओके ओक देशम मन इरामप्प टेम्पुल नी वारसत्व संपदग गुर्तिन चाल्स न अवसरम लेदु अनी आ रामप्पा टेम्पल नी प्रपंच वारसत्व संपदगा गुर्थिस्तु नामू अनि जुलाई इरवय आइदु ना डेसिशन दी इसकुंदी ओके सो कसारी इउनेस्को प्रपंच वारसत्व संपदल गुरिंच गनक मनम ब्रीफ का डिस्कशन जेस्ते प्रपंच व्याप्तंग स्थलालु एंड संपदा उन्नत देशम इटली, ओके, ओके विदंगा इटली की इलांटी गुरतिंपुल लबिंचरम वाले इटली ओके प्रदान आधाय मार्गम टूरिज्म आई पहिंदा नमाटा, सो वारसत्व संपदा अने आ टैग दोरीकिते एंथ एडवांटेज जो मार्ग दंजे स्कोट, सो इटली दाने ओके प्रदान आधाय मार्गम टूरिज्म गा मारी 
ओके इका भारत देशम विषयान को स्ते भारत देशम विषयान को स्ते मत्तम भारत देशम लो नलबाई प्रपंच वारसत्व संपदालु लेदा स्थलालु नहीं ओके एंड रामपतरवाता भारत देशम नोंडी इटी वाला इनको स्थलम गोड़ा प्रपंच वारसत्व स्थलंगा एमपी का इंदी दान्य मन में मंटु नामु दोलवीरा अंटु नाम सो ये दोलवीरक संबंधिंची ना देशम योग का स्थानम गण का यूज़ कुंटे आर ओवर प्लेस लो उन्हें ना मारता। ओके, सो अति एक को वारसत्व संपदा लो कलिगी ना देशम लो बागंगा भारत देशम सिक्स्थ प्लेस लो उन्हें। अति एक को वारसत्व संपदा लो कलिगी ना देशम ये दी इटली, दादापु याबे एडु स्थलालु, याबे एडु स्थलालु अति एक को स्थलाल, अति एक को वारसत्व स्थलाल हो लेदा संपदा उन्ना राष्ट्रम ये दी महाराष्ट्रा, ओके, सो महाराष्ट्रा लो आई दु स्थलाल नो वारसत्व संपदल का गुरतीन चारु एंड आ तरवाता माने को गुजरात उन्दी, सो मुट्टम नालु गु स्थलाल नो गुरतीन चारु एंड मुट्टम मोदे टी प्लेस एंटी भारत देशमलो � सत्व संपदल का गुरतीन चिंदी यूनेस्को भारत देश चम्बलो ये इंटे इंटा भी अंटे ओकटी आजंता आतरवाता रेंडु एल्लोरा क्लियर एल्लोरा एंड आतरवाता मान की आग्रा फोर्ट ओके आग्रा फोर्ट आग्रा फोर्ट एंड इनको विषयन कोस्ते मान की रेड फोर्ट आग्रा फोर्ट एंड रेड फोर्ट सो ये नाल गुस्ताला लनी मोटा मोटा चारी 1983 लो यूनेस्को प्रपंच वारसत्व संपदल का गुरतीन चलम जरी इंदा नमाटा सो ये दी यूनेस्को योग का नॉमिनेशन प्रोसेस एंड यूनेस्को अनगाने केवल हम यूनेस्को ये वधु दान इवन का पैदा प्रोसेस उन्होंने नमाटा ओके सो � पंदिस्ते सहज वानरु लेदा सहज संपदन परिचित इन्चे बाद यता वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन इक्स संबंधित चिंदा नमाटा ओके सो ये रेंडु समस्तलु तमा रिप्रेजेंटेशन निच्छना तरावता वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी डिसीशन दिस कुंटुंडी एंड द डिसीशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इस फाइनल सो भारत देशमलो ओके एंड मुत्तम भारत देशम नूंडी नलबाई प्रपंच वारसत्व स्थलाल उन्हाई एंड ये नलबाई वारसत्व स्थलाल लोग उड़ा मानो मुकट गुरुत्व बैठ कॉली एंटी अनंते मुप्पाई रोंडू मुप्पाई रोंडू नेट मुप्पाई रोंडू कल्चरल मुप्पाई रोंडू कल्चरल स्थलालु ओके येडू येडू मान की नेचुरल स्थलालु ओके नेचुरल स्थलाल सो नेचुरल स्थलाल अंटे एंटी सपोज मान की उत्तराखंड लो उन्ना साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ना टाम सो ये दी नेचुरल कैटेगरी कोंड कोस्टन सो रामप्पा कल्चरल कैटेगरी किंदु कोस्टन आधे विदंगा ओकटी मिक्स्ड स्थलम ओके ओकटी मिक्स्ड स्थलम सो मिक्स्ड अंटे एंटी अंटे इकड़ा बोथ अंटे कंचनजंगा नेशनल पार्क एक कड़ूं दी दी सिक्किम राष्ट्रम लो उन्हीं कंचनजंगा नेशनल पार्क सो ये दी यूनेस्को की संबंधित इसमें मुद्दम प्रोसेस है ना वाटा ओके सो इका रामपट टेंपल विषय आन कोस्ते मनम चाला देल्स कुनामु सो रामपट टेंपल योग का स्टाइल ये निर्माण शैली लो दीने निर्मिं ओके आ तरवाता मानूँ सैंडबॉक्स टेक्निक गुरी इंसिडेंस को नामो एंड रामपलो उन्ना शिल्पालक संबंधित ची जाया पसेना ने रुतिया रत्ना वालीलो ये ला उन्ना ही एंड आ शिल्पाल ने रामपल टेंपल में रगुड़ा चक्कड़म जरगिंदी एंड ये नाट्य बंगी वाले ने बेस जेस कोने नटराज रामकृष्ण 
రామప్ప టెంపుల్ విషయానికి వస్తే దీన్ని మనం ఏమంటున్నాము అఫీషియల్ గా ఏ పేరు మీద దీన్ని ప్రపంచ వారసత్వ జాబితాలో నేర్చారు అంటే కాకతీయ రుద్రేశ్వర టెంపుల్ పేరు మీద ఓకే సో దీన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసింది అంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు అంటే లెవెన్ సెవెంటీ ఎయిట్ లో స్టార్ట్ చేశారు పన్నెండు వందల పదమూడులో దీని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది ఎక్కడ ఉంది తెలంగాణలోని ములుగు జిల్లాలో ఉన్న వెంకటాపూర్ మండల్ పాలంపేట గ్రామంలో ఉంది ఓకే దీన్ని నిర్మించింది లేదా దీని నిర్మాణం చేపట్టింది ఎవరు రేచర్ల రుద్రుడు అండ్ ఈ నిర్మాణాన్ని దీనికి శిల్పి ఆర్కిటెక్ట్ ఎవరు అని అంటే రామప్ప ఎక్కడి వాసి ఇతను కర్ణాటక వాసి అండ్ ప్రపంచంలోనే ప్రపంచంలోనే మనకి ఒక ఆర్కిటెక్ట్ పేరు మీద ఒక శిల్పి పేరు మీద టెంపుల్ ని నిర్మించింది రామప్ప ఒకటే సో రామప్ప యొక్క శిల్పి రామప్ప కాబట్టి ఇతని పేరు మీద నుండే ఇతనికి ఈ టెంపుల్ కి ఈ పేరు వచ్చింది అనమాట అండ్ రామప్ప టెంపుల్ లో ఉన్న ముఖ్య దైవం లేదా చీఫ్ డైటీ ఎవరు దట్ ఈస్ రామలింగేశ్వర స్వామి ఓకే సో ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన సమాచారం అండ్ రామప్ప యొక్క రామప్ప యొక్క మెయిన్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఈ గుడి ఈ భాగం ఏదైతే ఉందో మొత్తం మనకి రెడ్ శాండ్ స్టోన్ తో నిర్మిస్తే లోపలి భాగాలు అదే విధంగా విగ్రహాలు ఓకే అండ్ శిల్పాలు అనేవి మనకి బ్లాక్ బసాల్ట్ కృష్ణ శిలలతో నిర్మించారనమాట ఓకే అండ్ ఈ లైన్ మాత్రం మర్చిపోకండి మార్కో పోలో టర్న్ లేదా మార్కో పోలో రామప్ప టెంపుల్ ని చూసి ఈ విధంగా అన్నాడు ఏమని ద బ్రైటెస్ట్ స్టార్ ఇన్ ద గ్యాలక్సీ ఆఫ్ మెడివల్ టెంపుల్స్ ఆఫ్ ద డెక్కన్ ఓకే సో మనకి మార్కో పోలో అనేవాడు ఇటలీ దేశానికి సంబంధించిన యాత్రికుడు ఇతను భారతదేశాన్ని రుద్రమదేవి కాలంలో విజిట్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఇది రామప్పకు సంబంధించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన సమాచారం ఎగ్జామ్స్ పరంగా ఓకే పోటీ పరీక్షల కోణంలో రామప్పకు సంబంధించిన సమాచారం ఇదంతా మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఇక ముందు మనము దోల వీరా గురించి కూడా ఇలాంటి వీడియోని ఒకటి తీసుకొని రాబోతున్నాము సో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్